We have a special guest today, Dr. Constantine Nakasis. He is Associate Professor of Anthropology. His specific interest is linguistic anthropology. Tamil language is the first time in Tamil language. Dr. Nakasis is the first time in Tamil language. Tamil language is the first time in Tamil language. He is the first time in Tamil language. He is the first time in Tamil language. Tamil language is the first time in Tamil Chicago Palgali Kalagatil, Palver Tamil language. Chicago Tamil Forum is the first time in ஒரு கருத்தரங்கை கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டுகளாக தொடர்ந்து நடத்தி இருக்கிறார் டாக்டர் அண்ணாமலை போன்ற தமிழ் அறிஞர்களுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருப்பவர் தொடர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர் அந்த அடிப்படையில் இன்று நம்முடன் டாக்டர் நாகாசிஸ் அவர்கள் இணைந்திருப்பது மிகச் சிறப்பு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு கலந்துரையாடல் வடிவில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது திரு ஸ்ரீனி அவர்கள் மற்றும் நான் பேராசிரியர்களுடன் உரையாடுவது போன்று ஒரு அமைப்பில் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் வணக்கம் டாக்டர் நாகாசிஸ் இன்று காலை இந்த நேரத்தில் எங்களுடன் இணைந்திருப்பதற்கு மிக்க மகிழ்ச்சி உங்களை பற்றி நிறைய பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் படித்திருக்கிறார்கள் நேரடியாக கலந்துரையாடுவதற்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு என்று நினைக்கிறேன் வணக்கம் ஐயா எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க நீங்க ஈஸ்ட் கோஸ்ட்ல இருக்கீங்களா டெக்சஸ் மாநிலத்துல இருக்கேன் டாலஸ் நகரத்துல இருக்கேன் நான் வந்து வடகரோலினாவில் சார்லட் நகரத்துல இருக்கேன் வணக்கம் ஐயா உங்களை வந்து இப்ப உங்களை எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு ரொம்ப மிக்க மகிழ்ச்சியா இருக்கு எங்களுடைய அத்தக்க சேர்ந்த எல்லா அனைத்து பள்ளிகள் மாணவர்கள் அனைவரும் ஆவலுடன் இருக்காங்க உங்களுடைய ஒரு சில வார்த்தைகள் அஹ் உங்களை பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் கூற முடியுமாங்க ஐயா ஆஹ் சோ நான் இது கேசர்ஸ்பர்க் மேலந்துங்கிற மாநிலத்துல அமெரிக்கல நான் பொருந்தேன் எங்க அப்பா கிரீக் நாட்டில இருந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்தாரு அம்மா பிலிப்பீன்ஸ் ஸோ நான் அமெரிக்கால இந்த பிறந்து வளர்ந்து நான் இது பல்கலை கழகத்துல இருந்தப்போ நான் பிஹெச்டி பட்டத்துக்காக நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நான் இந்தியாவுக்கு ஒரு ஒரு தொழிலோட வந்தேன் அப்போ ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு தமிழ் என்கிற தலைப்பு என்னோட பல்கலை கழகத்துல சொல்லி தருவாங்க சொல்லி தருவாங்க வாசு ரங்கநாதன் ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுவாரு அவர் கூட்டம் நான் படித்தேன் அடுத்தது நான் படிப்படியா தமிழகத்துல படிச்சு போய் மக்களோட பழகி என்னோட பிஹெச்டி படத்துக்காக ஆராய்ச்சி ஆரம்பிச்சேன் அப்படியே படிப்படியா நான் இது தமிழ் மொழி மொழிக்குள்ள கலாச்சாரத்துக்குள்ள நான் அமைஞ்சு இருந்தேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் நான் என்னோட பிஹெச்சி பட்டம் வாங்கி வாங்கி ஷிகாகோங்கிற பல்கலை கழகத்துக்கு நான் வந்தேன் ஸோ நான் ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் பன்னிரெண்டு வருஷம் வருஷமாக நான் ஷிகாகோவில் இருக்கேன் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப அருமை அருமையா அதாவது தமிழ் உங்களுடைய ஆர்வம் மற்ற வேற்றுமொழியில் இருந்தாலும் தமிழை கற்றுக்கணும் தமிழில் வந்து நம்ம புலமை பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தமிழுக்காக நீங்கள் கத்துக்கிட்டு முனைவர் பட்டம் வாங்கினது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஊக்கம் அளிக்குது நாங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து நாங்கள் வேறு வெவ்வேறு துறையில் இருக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் தமிழில் வந்து தமிழ் தமிழுக்காக நீங்கள் உங்களுடைய சேவை உங்களுடைய சேவையை புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் வாசையாவை பற்றி சொன்னீங்க எங்களுக்கு வாசையா வந்து இந்த ஆத்தாக்க அமெரிக்க தமிழ் கல்வி கழகத்திலும் ஆரம்பத்திலிருந்து எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து இப்போ வரைக்கும் எங்களை வழி நடத்திட்டு தான் வராங்க எங்களை மிக்க நன்றி ஐயா இன்னைக்கு ஒரு சில கேள்விகள் என எனக்கும் தினகரையாவுக்கும் ஒரு சில கேள்விகள் இருக்கு நம்ம நேரடியா அதாவது சொல்லாம நம்ம நம்மளுடைய இந்த பார்வையாளர்களுக்கு ஒரு சில இந்த நேர்காணல் மூலயமா நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி முயற்சி பண்றோம் முதல் எங்களுக்கு என்ன கேட்கணும் அப்படின்னு தோணுது அப்படின்னா உங்களுடைய சிக்காகோ தமிழ் மன்றத்தை பற்றி கொஞ்சம் விரிவா சொல்ல முடியுமா என்ன செயல்பாடுகள் எதற்காக அதை ஆரம்பிச்சீங்க அதனுடைய பணி என்ன அப்படின்றத சொல்ல முடியுமா நான் இது நான் இந்த பல்கழகத்துக்கு வந்தப்போ அனாமலைசர் இருந்தாரு சாஷா இப்லிங் விட்னி காக்ஸ் அந்த மாதிரி தமிழ பற்றிய ஆராய்ச்சி செய்பவர்கள் நிறைய இருக்காங்க இருக்காங்க இருந்தாங்க இருக்காங்க அதே சமயத்துல 
பெரிய மாநாட்டுக்கு அதாவது என்னோட நான் மனுடவி மனுடவியல் ஆந்த்ரோபாலஜிங்கிற துறையில நான் அதே சமயத்துல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆந்த்ரோபாலஜி மாநாடு இருக்கு பெரிய மாநாடு இருக்கு அப்புறம் இந்த சவுத் ஏஷியன் ஸ்டடீஸ் ஒரு மாநாடு இருக்கு அது விஸ்கான்சன்ல இருக்கு ஒருவேளை அதை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆஹ் ஆனா அந்த மாநாட்டுக்கு போகும்போது எப்படி சொல்றது என்னோட தமிழை பற்றிய ஆராய்ச்சி அதை பத்தி பேசும் போது நிறைய ஃபீட்பேக் அவ்வளவு ஃபீட்பேக் கிடைக்கல சோ அந்த மாதிரி அந்த மொழி பத்தி அந்த கலாச்சாரத்தை பத்தி அந்த வரலாற்றை பத்தி பேச ஆர்வத்துல நான் இந்த சிகாகோ தமிழ் ஃபோரம் நான் ஆரம்ப ஆரம்பிச்சேன் அண்ணாமலை சரோட விட்னியோட சாஷோட அதாவது அந்த மொழி மொழிய பற்றியும் அந்த கலாச்சாரத்தை பற்றியும் அந்த வரலாற்ற வரலாற்றை பற்றியும் தெரிஞ்சவங்க கூப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு ரொம்ப ஆழமா அறமாக பேசி பழகி நல்லா அந்த இப்படி சொல்றது நம்மோட எங்களோட ஆராய்ச்சி ரொம்ப முன்னேற்ற முன்னேற்ற முடியும் அப்படி சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோரம் எனக்கு எங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சு அந்த அந்த ஃபோரம் நான் ஆரம்பித்தேன் ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னா இப்போ அந்த பத்தாவது ஆண்டு ஆக போகுது ஸோ தொடர்ந்து வருஷம் வருஷமா இந்த மாதிரி ஒரு 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 மாநாடு நாங்கள் நடத்துகிறோம் ஒரு எட்டு பேர் கூப்பிட்டு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு அவங்களோட ஆராய்ச்சி பற்றி பேசுவோம் அது அது தவிர ஒரு நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் கீனோ லெக்சர் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு லெக்சர் நாங்கள் நாங்கள் நடத்துகிறோம் சில சமயம் அந்த தமிழ்நாட்டை பற்றி நாட்டை பற்றி பற்றி ஆராய்ச்சி செய்பவர்கள் பேசுவாங்க சில சமயம் அந்த இந்தியா இந்திய இந்தியாவை தாண்டி ஆராய்ச்சி செய்பவர்கள் பேசுவாங்க ஆனா அந்த ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒரு தலைப்பு ஒண்ணு இருக்கு மன்னிக்கும் ஐயா நீங்க இந்த ஃபாரம்ல வந்து இந்த செயல்பாடுகள் இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கீங்க அந்த ஃபாரம்ல நம்மளுடைய தமிழ் மாணவர்கள் இங்க இந்த இந்த இங்க இருக்கிற ஜெனரேஷன் அந்த அடுத்த தலைமுறை கத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா ஆஹ் இப்ப இருக்கிற வந்து எட்டாவது வரைக்குமோ இல்ல ஒன்பதாவது வகுப்பு வரைக்குமோ படிக்கிறாங்க தமிழ் இங்க இந்த மாணவர்கள் வந்து ஒரு நாலுல இருந்து பதிமூணு பதினாலு வயசு இல்ல பதினெட்டு வயசு மாணவர்கள் கூட இருக்காங்க இந்த மாணவர்கள் வந்து அந்த மாதிரி ஃபாரம்ல வந்து கலந்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்போ இல்ல அவங்களுக்கு நீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்குமா அப்படி பண்ணணும்னா என்ன நீங்க என்ன அறிவுரை கொடுப்பீங்க அது கலந்துக்கிட்டா அந்த மாதிரி ஆஹ் அவங்கள ஊக்குவிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நாங்க என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா கண்டிப்பா ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த கீனோ லட்சருக்கு அதோ ஒரு ஒரு பப்ளிக் அதான் ஸோ அந்த மாதிரி இளைஞர்கள் கண்டிப்பா வரலாம் இந்த மாதிரி அந்த கீனோ லெக்சர்ஸ் இந்த வருஷத்துல அந்த மொழி பெயர்ப்பு பத்தி ஒரு ஒரு தலைப்பு அவங்க எடுத்திருக்காங்க விட்னி காக்ஸ் இந்த வருஷத்துல நடத்த நடத்த போறாரு நல்ல நன்றி நன்றி தினக்கர் இதெல்லாம் கேட்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நமக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கு ஐயா அவர்கள் வந்து நீங்க தமிழை வந்து படிக்கிறப்ப குறிப்பா வந்து அமெரிக்காவில இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு போய் தமிழ் படிக்கிறப்ப நீங்க என்னென்ன மாதிரியான சவால்களை எதிர்கொண்டீங்க குறிப்பா இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நீங்க எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகள் கிட்டத்தட்ட சிம்லரா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க வந்து தமிழ் படிக்கிறப்ப எதிர்கொண்ட சவால்கள் நம்ம மாணவர்களுக்கும் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கு நீங்க அதை அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சில சவால்கள் பொதுவானது சில விஷயங்கள் இப்படி சொல்றது உங்களோட பசங்களுக்கு அதே சவால் இருக்காது ஸோ உங்களோட வீட்டில் நீங்கள் தமிழ் பேசுவீங்க ஸோ நான் சின்ன வயசில் சின்ன வயசுல இருந்து நான் தமிழ் கேட்கவே கேட்கல நான் தமிழ் முத முதல்ல நான் கேட்டப்போ நான் ஒரு தெரியல ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வயசு இருபத்தி நாலு வயசு அந்த மாதிரி ஸோ எனக்கு எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய சவால்னா அந்த 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 ஓசைகள் டாட்டா லா லா ரா அந்த மாதிரி முத முதலே என்னால் கேட்கவே முடியல முடியாது ஸோ அது அந்த அந்த எப்படி அந்த தமிழ் அந்த அந்த தமிழ் எழுத்துகள் எப்படி கேட்கணும் எப்படி உச்சரிக்கணும் 
அது எனக்கு ஒரு பெரிய சவால் பெரிய பிரச்சனை எனக்கு ஆனா அது அது தாண்டி அதுக்கப்புறம் அந்த அடுத்த அடுத்த கட்டத்துல என்னென்ன பிரச்சனைனா அந்த இப்படி சொல்றது நம்மோட நம்மோட புது மொழி கத்துக்கும் போது அடிக்கடி நம்ம தயங்குவோம் ஒரு பயம் ஒண்ணு இருக்கு நான் தப்பா பேசுனா சிரிப்பாங்க தப்பா பேசுனா அவங்க ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படி அந்த பயத்துல அந்த பயத்துல தாங்கி பேச மாட்டோம் ஆனா பேசலன்னா முன்னே முன்னேற முடியாது ஸோ அது ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்கு ஆனா என்னோட குணம் எப்படி இருக்குன்னா நான் தப்பா பண்ணா எனக்கு ஒண்ணும் இல்லை அதை பத்தி பொருட்படுத்தாம நான் கொஞ்சம் தைரியமா நான் பேசினேன் யாருனாலும் யார் கூட்டினாலும் நான் பேசுவேன் தெருவுல ரிக்ஷால தியேட்டர்ல உணவகத்துல பல்கலைக்கழகத்துல படிச்சு வாங்க கூட படிக்காத வாங்க கூட ஆஹ் அப்படின்னா எப்போ மு முடியும் முடியும் போதும் நான் பேசுவேன் ஸோ அதை ஒரு ஒரு பெரிய இது நான் நான் அடிக்கடி நான் இது பார்த்துருக்கேன் அந்த இந்தியாவில் நான் இந்தியாவில் கூட நான் இந்த ஆங்கிலத்தில் கற்றுக்கிட்ட மாணவர்கள் கிட்ட பேசும்போது அவங்க ஆங்கிலம் கற்றுக்க ஒரு பெரிய ஆர்வம் ஒன்று இருக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் பேச ரொம்ப பயந்துட்டாங்க அதனால அவங்க பேச பேசலை பேசாததுனால அவங்க கத்துக்கல அதுல ஒரு இது இருக்கு இல்ல ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக் அப்படி சொல்லலாம் இல்லைங்களா ரொம்ப ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க அதை நீங்க இங்க இருக்கிற மாணவர்கள் கூட இங்க படிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு நீங்க சொல்ற நீங்க இப்ப நீங்க சொல்லிட்டு இருக்க நீங்க எல்லாரும் மாணவர்கள் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க மாணவர்கள் அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருப்பாங்க இது ரொம்ப ஒரு முக்கிய நல்ல ஒரு அறிவுரையா இதை நாங்க எடுத்துக்கிறோம் அந்த தயக்கம் கண்டிப்பா இந்த தயக்கம் தான் வந்து இங்க இருக்கிற மாணவர்களுமே இங்க தமிழ் பயிலும் போது அவங்களுக்கு இந்த தமிழ் பேசுறதுல தயக்கம் இருக்கு ஒரு கூச்சம் இருக்கு நம்ம பேசும்போது அந்த ஆக்சென்ட் வருது அந்த ஆக்சென்ட் வருது அப்படி இப்படின்னே சொல்றாங்க அது நம்ம பேசுனா நம்மள ஏதாவது சிரிச்சிருவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கு அஹ் அது இல்லாம இன்னொரு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான செய்தி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க அந்த ஐந்து வயதுக்குள்ள நீங்க எந்த ஒரு மொழியும் உங்களுக்கு அறிமுகம் ஆகலைன்னா உங்களுடைய நாவில் வரலன்னா நீங்க பிற்ப பிற்காலத்துல கத்துக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் அது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் உங்களால முடியாது அப்படின்ற அந்த அந்த செய்திகள் எல்லாமே வந்து தவறு அப்படின்றத ஒரு எடுத்துக்காட்டு உதாரணமா நீங்க இருக்கிறீங்க இருபத்தைந்து வயசுல வந்து நீங்க தமிழ் மொழியை அப்பதான் அந்த முதல் ஓசையை கேட்டு நீங்க கத்துக்கிட்டு இந்த அளவுக்கு நீங்க பேசி ஒரு முனைவர் பட்டம் வாங்கி இருக்கும் போது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு இது வந்து எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு ரொம்பவுமே ஊக்கம் அளிக்குது மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை எங்களை போன்ற எங்களை போன்றவங்களுக்கும் அது ஊக்கம் அளிக்குது அஹ் இது வந்து அடுத்தடுத்த இந்த தலைமுறைகள் தமிழை நல்லா கத்துக்கணும் தமிழை கத்துக்கிட்டு மேன்மேலும் வரணும் அப்படின்றது வந்து உங்களுடைய ஆசையோட நாங்க அவங்களுக்கு சொல் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறோம் அஹ் எங்களுக்கு ஒரு இன்னும் ஒரு சில இரண்டு கேள்விகள் இருக்குங்க ஐயா ஆமா தினக்கதை ஐயா சொன்னதுபடி நல்லாவே அவங்க வந்து மாணவர்கள் வந்து இத கண்டிப்பா இதை ஒரு நல்ல ஒரு அறிவுரையா எடுத்துக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான கேள்விங்க தினக்கர் ஐயா வந்து சினிமா துறை ரைட் சினிமா துறையில உங்களுடைய பங்கு அஹ் என்ன நீங்க சமீபத்துல ஒரு சமீபத்துல பார்த்த படம் தமிழ் படம் உங்களுக்கு பிடித்த படம் எதுங்க நான் இந்த சினிமா பற்றி நான் அரைச்சி பண்றவர் ஸோ அந்த மாதிரி நான் முத முதல்ல நான் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தப்போ அந்த மொழி கத்துக்க வந்தேன் ஆனா அந்த அந்த சினிமாவில அந்த அரிசில எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் சினிமாவுக்கும் ஒரு அரிசலுக்கும் ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு நெருக்கம் அப்படி சொல்லலாம் தொடர்பு இன்னைக்கும் ஸோ அதை பத்தி படிச்சு நான் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தது அது எப்படி வந்தது அது எப்படி மாறி இருக்கு ஆஹ் அந்த மாதிரி ஒரு தொடர்பு இருக்கிறதுனால எந்த மாதிரி பாதிப்பு இருக்கு ஆஹ் அரிசில் அரசியல் சினிமாவை கூட போகும் போது அந்த படங்கள் எப்படி இருக்கும் படங்களை பார்க்கும் போது அந்த பார்வையாளர் எப்படி இருக்காங்க அவங்களோட கலாச்சாரம் எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயத்தை பத்தி எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் ஸோ ஆரம்பத்திலேயே எனக்கு அந்த சினிமாவில் எனக்கு ஒரு ஒரு ஆர்வம் இருந்தது 
அதனால என்னோட பிஹெச்டி படத்துக்காக ஆராய்ச்சி பண்ணினப்போ அதுல சினிமா பற்றி ஒரு பங்கு ஸோ ஆரம்பத்துல அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பங்கு இருந்தது இந்த போன அஞ்சு ஆறு வருஷத்துல சினிமாவை பற்றி ஒரு ஒரு புஷ்டம் எழுதலாம்னு இருந்தேன் அடுத்த மாசத்துல அந்த புஷ்டம் வெளியே வரும் வெளியிடுவாங்க யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தரான்டோங்கிற பல்கழகத்தின் பதிப்பாகம் அவங்க வெளியிடுவாங்க ஆன் ஸ்கிரீன் ஆஃப் ஸ்கிரீன்ங்கிற ஒரு ஒரு புஷ்டம் ஸோ அது அந்த அந்த பிம்பத்தின் அரசியல் எது எங்கிற தலைப்பு எடுத்து அந்த இந்த புஷ்டம் நான் எழுதியிருக்கேன் சினிமா துறையை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணினேன் அந்த பார்வையாள பார்வையாளரோட ஒரு அவங்களோட கலாச்சாரத்தை பத்தி ஃபேன் கிளப்ஸ் அந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணினேன் அது ஸோ முத முதல்ல செவன் ஜி ரெயின்போ என்கிற ரெயின்போ காலனி என்கிற ஒரு ஒரு படம் டூ தௌசண்ட் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டுல வெளியே வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் முதல் முதல்ல அந்த படத்தை பத்தி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணேன் அந்த இயக்குனர் கிட்ட ஒரு ஒரு பேட்டி ஒரு நேர்காலம் நான் எடுத்தேன் அந்த ப்ரொடியூசரு சிக்ஸ்டியத் டே ஃபங்க்ஷனுக்கு போனேன் அதை பத்தி ஒரு ஆராய்ச்சி நிறைய பார்வையா பார்வையாளர்கிட்ட நான் பேசினேன் ஸோ அப்போ அப்போ இருந்து நான் சமீபத்துல வெளியே வந்த படத்தை பத்தி நான் ஒரு நான் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சமீபத்துல நான் நாளைக்கு அமேசான் இப்போ ஓடிடி நிறைய படங்களை வெளியே வரும் இந்த போன ரெண்டு மாசம் தினமும் நான் என்னோட எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கு இருக்காங்க ரெண்டு பொண்ணுங்க அவங்க ஒன்பது வயசு ஏழு வயசு என் கூட அடிக்கடி இண்டிவிக்கு வருவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு போன மாசத்துல அந்த பொன்னியன் செல்வன் என்கிற படத்துல மணி ரத்னம் எடுத்து இப்போ வெளியே வந்தது அதனால அவங்க கூட தினமும் ரெண்டு 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 பாகங்கள் அந்த பொன்னியன் செல்வன் என்கிற அந்த 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 கல்கி கதை அந்த ஆங்கிலம் மூவி பெருப்புல ரெண்டு பாகங்கள் படிப்போம் தினமும் இப்போ அந்த அந்த முதல் புஷ்டம் முடிச்சிட்டோம் அந்த ரெண்டாவது சைக்ளோன் அந்த புயல் புஷ்டம் முடிச்சிட்டோம் நாளைக்கு அமேசான் அமேசான் அந்த ஓடிடியில அந்த படம் பார்க்க போறோம் நீங்க நீங்க இந்த இந்த கதை இந்த பொன்னியின் செல்வம் கதைகளை நீங்க வாசிச்சு காமிப்பீங்களா உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு இல்ல அவங்களுமே தமிழ் படிப்பாங்களா இல்ல அதே அந்த ஆங்கிலத்துல படிப்போம் எனக்கு அந்த அந்த தமிழ் இருக்கு ஆனா அவங்களுக்கு 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 கொஞ்சம் தமிழ் தெரியும் ஆனா ரொம்ப தெரியல அந்த கோவிட் அதனால நாங்க நாங்க பெப்ரவரி ரெண்டாயிர ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுல நாங்க போனோம் பெப்ரவரில போயிட்டு வந்து லாக்டவுன் ஸோ அந்த இந்த 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 போன மூணு வருஷத்துல நாங்க போகல அது அதுக்குள்ள அவங்களோட தமிழ் கொஞ்சம் கமிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்கள விட்டு போ போய் போயிருக்கு ஸோ ஆங்கிலத்துல நாங்க படிக்கிறோம் ஆனா அந்த தமிழ் அந்த 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 படம் நாங்க தமிழ்ல பார்ப்போம் உங்களுக்கு பிடித்த தமிழ் பாடல் பிடித்த தமிழ் பாடல் நிறைய இருக்கு சமீபத்துல நான் இந்த ஆக்சுவலா நான் இந்த இளையராஜா அந்த ஏ எம் ரத்னம் சாரி ஏ ஆர் ஏ ஆர் ரஹ்மன் அந்த தாயத்துல இருக்கிற பாடல்கள் நான் நிறைய கேட்பேன் சமீபத்துல வந்த படங்கள பாடல்கள்ல ரொம்ப நான் கேக்க கேட்கல பட் நான் இந்த செவன் ஜி ரெயின்போ காலை நான் சொன்னேன்ல அந்த சவுண்ட் ட்ராக் எனக்கு ரொம்ப பாடல் உரையாடிட்டு பொழுது சில பார்வையாளர்கள் வந்து ஒரு சில கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அதாவது நீங்கள் உங்களுடைய குழந்தை பருவத்துல ஆங்கிலம் அல்லாமல் வேறு வேறு என்னென்ன மொழிகளை நீங்க கத்துக்க நீங்க பயின்றீர்கள் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆமா நான் சின்ன நான் சின்ன வயசுல இருந்தப்போ எங்க அப்பா கிரீக் மொழி எங்க கூட பேசுவாரு அதனால எனக்கு கிரீக் மொழி கொஞ்சம் தெரியும் அவங்க அத ஆனா எனக்கு எப்படி சொல்றது நீங்க சொன்னீங்க இந்த தலைமுறையில அமெரிக்கல இருக்கிற தமிழ் பிள்ளைங்க 
தமிழ் கத்துக்க கத்துக்கிறாங்க அது ஆனால் அவங்களுக்கு நிறைய சவால் இருக்கு இல்லை அதே மாதிரி எனக்கு இருந்தது ஆனால் கிரீக் மொழியோட ஸோ எனக்கு கிரீக் மொழி தெரியும் ஆனால் முழுசு எனக்கு கற்றுக்கல அது என்னோட பேக்ரவுண்டு அண்ட் என்னோட மனைவி ஃப்ரெஞ்ச் மொழி ஃப்ரான்ஸில் பிறந்து வளர்ந்து வறண்ட வளர்ந்த வாழ் அமெரிக்காவுக்கு வந்து நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணி இங்கே தான் செட்டில் ஆகியிருக்கோம் ஆனால் அவங்களோட தாய்மொழி ஃப்ரெஞ் ஃப்ரெஞ்சு அதனால என்னோட பிள்ளைங்க ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரெஞ்சும் ஆங்கிலத்தில் ஆங்கிலமும் பேசுவாங்க அவங்க பாய்லங்குவல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் அவங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப கொஞ்சம் சில வார்த்தைகள் கொஞ்சம் கிரீக் மொழி அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் இதை ஏற்கனவே நீங்கள் பதிவு செஞ்சிருப்பீங்க திரும்பவும் இதை கேட்கறதுக்கு கேட்டிருந்தா கேட்டால் மன்னிக்கவும் இதுவும் வந்து ஒரு பார்வையாளருடைய கேள்வி தான் அவங்க வந்து இத்தனை மொழிகள் இருக்கு உங்களுக்கு இந்த கிரேக்க மொழி இல்ல இந்த பிரெஞ்ச் மொழி இந்த இதே மாதிரி நல்ல பல நெருக்கமான மொழிகள் இருக்கும் பொழுது தமிழ் மீது என்ன ஒரு ஆர்வம் அப்படி என்ன ஒரு காதல் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க சில சமயம் அந்த தமிழ் மக்கள் அந்த மாதிரி என்ன என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த அந்த மொழியோட ரொம்ப பழைய மா ரொம்ப அந்த மொழி ரொம்ப எப்படி சொல்றது ஒரு ஏன்சென்ட் லாங்குவேஜ் அந்த இலக்கணம் இலக்கியம் அந்த மாதிரி ஒரு கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் அதனால நான் கத்துக்கிட்டேன்னு சில சமயம் எதிர்பார்க்கறாங்க ஆனா அப்படி இல்லை எனக்கு என்னோட அனுபவத்துல அதாவது அந்த மொழி ஒரு கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் உண்மையானது ஆனா அந்த ஆர்வம் அதுல இருந்து எனக்கு வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியல ஆனா எப்படி இருக்குன்னா முத முதல்ல படித்தேன் பிடிச்சி போச்சு வாசையா எனக்கு ஒரு ரொம்ப அருமையான ஒரு ஒரு பேராசிரியார் அதுல இருந்து ஒரு ஆர்வம் ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு போய் தமிழ் மக்களோட சேர்ந்து பழகி அதுல இருந்து எனக்கு அந்த ஆர்வம் வந்தது அதாவது என்னோட பார்வையில் தமிழுக்கு ஒரு என்ன ஒரு சிரி ஒரு ரொம்ப சிரிப்பான ஒரு விஷயம் அந்த மொழி உண்மையானது ஆனால் அதுக்கு மேலே தமிழ் கலாச்சாரம் ரொம்ப 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 சிறப்பானது அதாவது தமிழ் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு அன்பு ஒன்று இருக்கு தெருவில் நான் எனக்கு ஒரு என்னோட ரொம்ப நெருக்கமான நண்பன் மதுரையில் இருக்காரு அவர் பேர் செந்தில் குமார் அவரை நான் எப்படி சந்தித்தேன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ரோட்ல நான் நடந்து போயிருந்தேன் சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சோம் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துல வீட்டுக்கு கூப்பிட்டாரு வீட்டுக்கு வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க நம்ம நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க அதாவது எங்களோட வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லல நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க அதாவது அந்த அந்த ஒரு அந்த பழகத்துல அந்த அன்புல ஒரு பற்று ஒண்ணு இருக்கு ஒரு வரவேற்பு அப்படி சொல்லலாம் சோ அந்த தமிழ் மக்களோட போய் சேரணும் என்கிற ஆர்வத்துல எனக்கு அவங்க கிட்ட பேசணும் அவங்க அவங்க அவங்களோட அவங்களோட சிந்தனைகள் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்களோட கலாச்சாரத்தை பத்தி எனக்கு தெரியணும் அந்த மாதிரி ஒரு அதுல இருந்து அந்த ஆர்வம் வந்தது சோ மக்களோட பேசணும் என்கிற ஒரு ஆர்வம் ஆர்வம் இருக்கும் போது அப்போதான் அந்த மொழி நீங்க கத்துக்குவீங்க ஏன்னா என்னோட நெஞ்சத்துல இருக்கிற விஷ விஷ விஷயத்த உங்களுக்கு காமிக்கணும் அதே மாதிரி உங்களோட நெஞ்சத்துல என்னென்ன இருக்கு உங்களோட மனசுல என்னென்ன இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பேசணும் பேசணும்னா அந்த மொழி கத்துக்கணும் ஸோ அதுல இருந்து நான் நான் கத்துக்கிட்டேன் அது உள்ளுக்குள்ள போய் அந்த இலாக்கணம் இலாக்கியம் அவ்வளவு ரொம்ப அருமையா இருக்கு அவ்வளவு பழசா இருக்கு அவ்வளவு வரலா வரலாற்று இருக்கு அதெல்லாம் நான் அடுத்த கட்டத்துக்கு நான் கட்டத்துல நான் கத்துக்கிட்டேன் நல்லது நல்லதுங்க ஐயா மற்றொரு ஒரு கேள்வி ஒரு நேயர் கேட்டிருக்காங்க அதாவது தமிழ் மொழி செம்மொழி பல பல்லாயிரம் கணக்கான ஆண்டுகளா இந்த மொழி தொன்று தொட்டு வருது அப்படி இரு அந்த மாதிரி இப்ப நிறைய மொழிகள் இருக்கு தமிழ் தமிழ் மொழி மாதிரி செம்மொழிகள் இன்னும் ஒரு நான்கு ஐந்து இருக்கலாம் இன்னும் நிறைய எழுத்து எழுத்துக்கள் இல்லாத எழுத்து வடிவம் இல்லாத மொழிகள் இருக்கலாம் எழுத்து வடிவத்தோடு இருக்கிற மொழிகள் இருக்கு எல்லா இத்தனை மொழிகள் இருந்தாலும் தமிழ் இத்தனை அதை விட தாண்டி அஹ் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக இரு இருந்து இன்னும் அது நிலைச்சு இருக்கிறதுக்கு என்ன ஒரு முக்கிய காரணமா காரணம் அப்ப என்ன ஒரு 
அப்படின்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அது தெரியல அத ஒரு பெரிய ஆய்வுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அத ஒண்ணு தமிழ் மக்கள் அவங்களோட மொழி மொழிக்கு மேல ஒரு ஒரு அன்பு ஒன்னே இருக்கு நீங்க ஒரு நீங்க சொன்னீங்க சினிமா துறையில நீங்க பாட்டை கேட்கலாம் அந்த பாட்டுல அந்த காலத்துல இருந்து வந்து சொல்கால் சொற்கால் இருக்கும் அந்த காலத்துல எழுதின கவிதை அதை பத்தி பேசுவாங்க இல்ல அதாவது சமீபத்துல அந்த 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 போன காலம் சமீபத்துல இருக்கு உளுக்குள்ள இருக்கு அந்த இலக்கியங்கள் இலக்கியங்கள்ல இருந்து இலக்கிய இலக்கிய சொற்கள் வந்து தொன்று தொட்டு அதை பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்மள தமிழ் மொழிய வந்து இன்னும் நம்மள நிலைச்சு இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமா சொல்லலாமா அப்படி சொல்லலாம் அத ஒரு ஒரு காரணம் ஆமா சோ அதுல ஒரு எப்படி சொல்றது தமிழ் மக்களோட ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்சியஸ்னஸ் அதை பத்தி நீங்க அவங்களோட ப்ரோக்ராம்ல அந்த சோழா அந்த சோழா ராஜா ராணி நீங்க அந்த பிள்ளைங்கல்ல சோ அவங்க அத பத்தி அவங்களுக்கு தெரியும் இல்ல அது நம்மளோட இது அந்த காலத்தின் மொழி அந்த காலத்தின் கலாச்சாரம் நம்மளோட கலாச்சாரம் நம்மளோட மொழி சோ அந்த அந்த டச் இருக்கு அந்த குழந்தை வந்து இந்த சோழர் வடிவத்துல சோழர்ல இந்த சோழர்களை பத்தி பேசுனாங்கன்றத நீங்க பார்த்து நீங்க பெருமையா சொல்றது வந்து அந்த குழந்தைக்கு எந்த அளவுக்கு ஊக்கம் அளிக்கும் அப்படின்றத எங்களால உணர முடியுது அந்த குழந்தை ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இப்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் ஆஹ் ஒரு மொழி இருக்கு மொழினா மொழி தானே இந்த தமிழ் மொழி இருக்கு அந்த தமிழ் மொழியை கத்துக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் தமிழ் தமிழ் தமிழ்நாட்டிலையும் சரி அந்த மாதிரி தமிழ் மொழியை கத்துக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் அது ஒரு மொழி எனக்கு ஏற்கனவே ஆங்கில மொழி இருக்கு ஸ்பானிஷ் இங்க இருக்கு நான் இந்த மொழியெல்லாம் கத்துக்கிறேன் தமிழ் மொழியை வந்து ஒரு மொழியா கத்துக்கிறத விட நான் வே வேற ஏதாவது சயின்டிஃபிக்கா நான் ஏதாவது ரீசர்ச் பண்ணு சயின்டிஃபிக்கா நான் வேற ஏதாவது ஃபீல்டுக்கு போறேன் அண்ட் இந்த தமிழ் மொழியில வந்து எந்த ஒரு சயின்டிஃபிக் இதுவுமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு தவறான கருத்து இருந்துகிட்டே இருக்கு அதை வந்து அது அதை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் ஒரு சில சொற்கள் சொல்ல முடியுமா அது எப்படி உடைக்கணும் அந்த அது ஒரு மொழி மொழி ஒரு மொழி மற்றம் இல்லை நீங்க சொன்ன மாதிரி கரெக்ட் உண்மையானது அதாவது மொழி ஒரு கலாச்சாரம் ஒரு 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 வரலாறு ஒரு சமூகம் அதனால நிறைய ரீதிகள் இருக்கு வனாத ரீதி மட்டும்தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது ஒரே ஒரு வியாபாரத்தை நான் நான் என்ன வேலைக்கு நான் போக போறேன் அந்த வேலைக்கு போனோம்னா எந்த மொழி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா எல்லாரும் ஆங்கிலத்தை ஆங்கிலத்துல பேசுவாங்க ஆனா அப்படி இல்லை தமிழ்ல எவ்வளவு வாய்ப்புகள் இருக்கு வேலைக்கு சினிமாவில பதிப்பாகத்துல ஜேர்னலிசம்ல அதே மாதிரி இந்தியாவில நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கு சமூக சேவை பண்ணணும்னா நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ அதுல ஓகே வியாபாரம் மட்டும்தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அது ஒன் அது ஒண்ணு ஆஹ் ஆனா வாழ்க்கை வியாபாரம் மட்டும்தான் இல்லை நம்மோட சொந்தக்காரங்க கிட்ட பேசணும் அந்த இலாக்க நம்ம இலாக்கியத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் புஷ்டங்கள் படிக்கணும் பாடகால் கேட்கணும் ஆஹ் அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில நிறைய அம்சங்கள் இருக்குல்ல சோ ஆஹ் அதுக்கு நம்ம நம்ம ஒரே ஒரு மொழியில மனுஷன் வாழக்கூடாது அது அது எப்படி சொல்றது செயற்கையான ஒரு விஷயம் நீங்க வரலாற்று பாத்தீங்கன்னா உலகத்தை பாத்தீங்கன்னா அநேகமா மக்கள் ரெண்டு மொழி மூணு மொழியில பேசுவாங்க ஒரே ஒரு மொழியில தெரிஞ்சுக்கணும் அது தப்பான ஒரு கருத்து நம்ம நிறைய மொழி மொழிகள்ல கத்துக்கணும் இந்த புலம்பெயர்ந்த நாடுகள்ல குறிப்பா அமெரிக்கா மாதிரியான மேற்கத்திய நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரை என்ன இளம் மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் வந்து தமிழ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க சோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்க அவங்க எல்லாம் வார கடைசியில சாட்டர்டே சண்டேல தான் தமிழ் படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரை என்ன ஏதாவது கருத்துக்கள் சொல்ல விரும்புறீங்களா நீங்க படிக்கணும் ஆனா படிக்கிற விட அது நீங்க என்ஜாய் பண்ணணும் ஒரு புது மொழி கத்துக்க ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு பாக்கியம் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இல்லை ஆனா அந்த மாணவர்களுக்கு இருக்கு 
அது அவங்க அதோட சேவைன்னு நினைச்சு கூடாது ஒரு வேலைன்னு நினைச்சு கூடாது ஒரு ஒரு பாடம்னு நினைச்சு கூடாது ஒரு ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் அதுல ஒரு மொழியில மொழி கத்துக்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு அது அவங்க சந்தோஷப்பட்டு படிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதையோட அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி தப்பு பேசுனா ஒரு பிரச்சனை இல்ல நீங்க பேசணும் கேட்கணும் பாடல் கேட்கணும் படங்கள பாக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட தமிழ பேசணும் எப்போ முடி முடியும் போது போதும் நீங்க பேசணும் அது என்னோட என்னோட கருத்து ஏன்னா அவங்க பெரிய வயசுக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஐயோ நான் சின்ன வயசுல நான் இன்னும் பேசுனா இன்னும் நல்லா இருந்து இருக்கும் நான் நிறைய அந்த மாதிரி அடிக்கடி நான் பாக்குறேன் இந்த பல்கலை காலத்துல நிறைய நிறைய பசங்க அவங்க சின்ன வயசுல அவங்களோட பெற்றோர் நீங்க படிக்கணும்னு சொன்னாலும் அவங்க கேட்காம அவங்க ஏதோ ப பண்ணாங்க காலேஜுக்கு கல்லூரிக்கு வர வரும்போது அப்போதான் அந்த ஆர்வம் வரும் அப்போதான் அவங்களோட அந்த அந்த தமிழ் வகுப்புக்கு வருவாங்க ஏன்னா அப்போதான் கத்துக்க கத்துக்கணும் அந்த கத்துக்க ஆசை வரும் ஏன்னா ஏனென்றால் அவங்களோட தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த வாய்ப்பு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்க அந்த வாய்ப்பு மிஸ் பண்ணக்கூடாது சாட்டர்டே சண்டே நீங்க கிளாஸுக்கு போய் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி படிங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன என்னோட நிறைய பேர் அந்த நல்ல தமிழ் செம்மொழி அப்படி அப்படிதான் அதுதான் மொழி அப்படிய ஒரு கருத்து அந்த கருத்து தப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது தப்பு சொல்றதுல எனக்கு அந்த எப்படி சொல்றது அந்த உரிமை இல்லை ஆனா தமிழ தமிழ இல்லை ஆனா வெளியில வெளியில இருந்து பார்க்கும் போது அந்த கருத்து அதனால நிறைய சின்ன பசங்க சரி செம்மொழி ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு மொழி அது ரொம்ப என்னோட என்னோட அனுபவத்துல ரொம்ப தூரமானது ஆஹ் அந்த காலத்துல கவிதை எல்லாம் ஓகே ஆனா இப்போ இருக்கு இருக்கிற விஷயத்த பத்தி பேசணும் பேச அதை பத்தி பேசணும்னா செம்மொழியில பேசலாமா இல்ல அது சாதமான மொழியில பேசணும் சோ அந்த தமிழ்ல நிறைய வகை இருக்குல்ல கொடுங்க தமிழ் இருக்கு செம்மொழி இருக்கு ஆனா தமிழ் என்பது என்ன அந்த கேள்வி கேட்கும் போது பொதுவா செம்மொழி தான் சொல்லுவோம் சொல்லுவாங்க ரொம்ப உயரமான எழுத்து தமிழ் அதை பத்தி தான் அதுதான் மொழி ஆனா சின்ன பசங்களுக்கு அது அவங்களோட அனுபவத்துக்கு கொஞ்சம் தூரம் இல்ல கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு சோ எந்த எந்த வகை எப்படி சொல்றது எந்த எந்த வகை உங்களுக்கு பேச விருப்பம் இருக்குமோ அந்த வகையில நீங்க பேசுங்க சாதாரணமான தமிழ இருந்தா பேச்சு தமிழ இருந்தாலும் நீங்க பேசுங்க சோ அது இன்னொன்னு இன்னொரு விஷயம் ஒரு கருத்து நிறைய பார்வையாளர்கள் ஆஹ் உங்களுக்கான பாராட்டுகளை சொல்லிட்டே இருக்காங்க நீங்க நடுவுல ஒரு 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 சின்ன செய்தி சின்ன ஒரு இதுவா சொல்லிட்டு போயிட்டீங்க அந்த அதாவது நான் தமிழர் இல்லை இருந்தாலும் நான் அதை சொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு தமிழ் நல்லா மிக அருமையா பேசி எங்களை எல்லாருமே கவர்ந்திருக்கிறீங்க இந்த நிறைய பார்வையாளர்கள் வந்து நீங்க தமிழ்நாட்டுல பிறந்து வளர்ந்தவங்களை விட நீங்க இன்னும் நல்லா சரளமா தமிழை பேசி ஆங்கிலம் கலக்காத இந்த மொழியை நீங்க இந்த அளவுக்கு மொழியை நீங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அதை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களை புகழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஐயா அதுல நிறைய புகழ்ச்சி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்க அப்புறமா டைம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க பாக்கலாம் அந்த ஸ்க்ராலிங்ல ஆஹ் உங்களுடைய நேரம் எங்களுக்காக கொடுத்து முக்கியமா நான் சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா தமிழ் மொழி மனித மனித வளர்ச்சிக்கும் சமூக வளர்ச்சிக்கும் எந்த எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் அப்படின்றத எங்களுக்கு உங்கள் மூலியமா எங்களுக்கு புரிய வச்சதுக்கு உங்களுடைய எங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் அதாக்காவின் சார்பில் உங்களுக்கு நன்றி வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நான் நானும் ஒரு நன்றியுடன் ஒன்னு இருக்கு நான் பொறுது பொறுத்துக்கு முன்னால நான் ஒரு 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 விஷயம் நான் சொல்லணும் தமிழ கத்துக்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருந்தது என்னோட வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய பாக்கியம் அது எனக்கு தமிழ எந்த அளவுக்கு நான் நான் முழுசா நான் கத்துக்கல ஓகே நான் ரொம்ப நல்ல நான் பேச ஓகே சாதாரணமா நான் பேசுறேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல நான் 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 பேசல அந்த மொழி இன்னும் ஆழமா போலாம் இருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு நான் கத்துக்கிறது கத்துக்கிறது ஒரு எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை எனக்கு ஒரு பெரிய என்னோட வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய பங்கு இந்த மொழி 
சோ அதுக்கு நானும் நன்றி ஏன்னா இந்த அளவுக்கு நான் கத்துக்கிட்டேன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்க காட்டுற அன்பு நீங்க காட்டுற ஆர் ஆர்வம் அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்குல்ல சோ அந்த தமிழ் மக்களோட அந்த தமிழ் மக்களுக்கே ஒரு பெரிய மனசு நெஞ்சம் அந்த இந்த மாதிரி நான் பார்த்தது இல்லை என்னோட வாழ்க்கையில அதனால இந்த இந்த அளவுக்கு நான் கத்துக்கிட்டேன் சோ அதுக்கு நான் ஒரு நன்றி நான் சொல்றேன் நல்லது நல்லதுங்க ஐயா தினக்கர் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி மொழி வந்து மனித மனித வளர்ச்சிக்கும் சமூக வளர்ச்சிக்கும் தன்னுடைய அடையாளத்தை நிலை நிறுத்துறதுக்கும் நம்மளுடைய இது இதில் இது எல்லாத்திற்கும் மொழி எந்த அளவுக்கு அவசியம் அதில் தமிழ் மொழி எந்த அளவுக்கு ஒரு பங்கு ஆற்றிட்டு இருக்கு அதை நம்ம ஐயாவுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அதை உள் எந்த அளவுக்கு அதை கவர்ந்து அவர் தமிழ் மொழியை கற்றுக்கிட்டு முனைவர் பட்டம் வாங்கி நம்ம எல்லாரையும் நம்ம எல்லாரும் இன்ஸ்பயர் பண்ண வச்சுட்டு இருக்காங்க நம்மளுடைய பார்வையாளர்களை இன்ஸ்பயர் பண்ண வச்சுட்டு இருக்காங்க நம்மளுடைய மாணவர்கள் அடுத்த தலைமுறை குழந்தைகள் எல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு அவர்களும் ஐயா முனைவர் முனைவர் ஐயா மாதிரி கான்ஸ்டாண்டின் ஐயா மாதிரி அவங்களும் பெரிய அளவுல தமிழ் மொழியை கத்துக்கிட்டு பெரிய அளவு வரணும் அப்படின்றது அஹ் அத்தாக்காவுடைய வாழ்த்துக்கள் ஐயா உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுனாலும் உங்களுடைய ஐயாவை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் கூறி நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யலாம் இந்த காலை வேளையில் எங்களோட உரையாடியமைக்கு மிக்க நன்றி மாணவர்களுக்கு கொடுத்த அறிவுரைகள் மிக சிறப்பாக அமைந்தது கண்டிப்பாக மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்